பிரமிப்பாக தான் இருக்கு எயிட்டி ஒன் மினிட்ஸ் அண்ட் மல்டி கேமராஸ் எவ்வளோ ஹோம் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க சார் சொன்னார் எல்லாரும் யங்ஸ்டர்ஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் டீம்னு ஐ திங்க் த யங்கஸ்ட் பர்சன் இஸ் பாகிராஜ் சார் நினைக்கிறேன் கதாநாயகன் தான் யங்கஸ்ட் ஆஃப் த லாக் ஸோ அண்ட் மியூசிக் டிரெக்டர் நான் ஆக்சுவலி சாங்கும் பார்க்கல ட்ரெய்லரும் பார்க்கல கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுது எல்லாருமே ரொம்ப பாராட்டினாங்க Uh, very young boy and um, i can see that uh, you know ellarume uh, nijamave honest a or opinion sollirukanga so all the best to you and um, wishing you a great journey ahead idu appadi or creative uh, field and enna la panna mudiyum evlo la different ah yosikiranga i think uh, creativity oda ultimate vande சினிமா ஃபீல் தான் நான் வந்து ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் பல துறைகளில் ட்ராவல் பண்ணி ஃபைனலி ஐ லேண்டட் அப் என் சினிமா இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் யூனோ ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது தான் அல்டிமேட் இன் யூனோ கிரியேட்டிவிட்டி நம்ம கேள்விப்படுவோம் இல்லையா இந்த நான் எப்போ சொல்வேன் ஐ திங்க் இந்த படைப்பாற்றல் தான் மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் இன்டாக்சிகேஷன் நினைக்கிறேன் அந்த படைப்பாற்றல் மேல நமக்கு அப்படி ஒரு இது இருந்தது இன்வால்மெண்ட் இருந்ததுன்னா வேற எந்த போதை பொருளும் தேவையில்லை நினைக்கிறேன் அத வந்து ப்ராப்பரா டிசைன் பண்ணி அத வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கம்ப்ளீஷன் லெவலுக்கு கொண்டு வந்து ப்ராப்பரான ஆர்டிஸ்ட் கொண்டு வந்து வாகராஜ் சார் மாதிரி ஒரு ஒரு டிரெக்டரை ஒரு படைப்பாளிய வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணமானா டெஃபினெட்லி த ஃபிலிம் ஷுட் ஹேவ் கண்டென்ட் ஸோ ஐ திங்க் யூ கைஸ் ஹேவ் டன் அ கிரேட் ஜாப் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் விஷிங் யூ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் தேங்க் யூ வெரி மச் முதல்ல இங்கே இருக்கிற ப்ரெஸ் பீப்பிள் இவங்கெல்லாம் தான் எங்களெல்லாம் இந்த மாதிரி புதுசாக முயற்சி பண்ணுறவங்க எல்லாரையும் வெளியில உலகத்துக்கு கொண்டு போறவங்களுக்கு ஸோ அமேசிங் ப்ரெஸ் பீப்புள் அண்ட் மீடியா பீப்புளுக்கு என்னோட வெல்கம் அண்ட் சீஃப் கெஸ்ட் இந்த மேடையில் உட்காந்துருக்க எல்லா பெரிய ஜாம் பவான் எல்லாருக்குமே என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி அண்ட் நீங்க வந்திருக்கவங்க எல்லாருக்குமே என்னோட வெல்கம் என்னோட குருவான லூ சார் இங்கே இருக்காரு நான் இன்னைக்கு இசையமைப்பாளர் நிற்கிறேன்னா அதுல இன்னொரு ஒரு பெரிய காரணம் வரும் ஒரு காரணம் சார் அதில் மிஸ்டர் பிரவீன் லூவி சார் எங்க இருக்கீங்கன்னு தெரியல தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் கமிங் அண்ட் இப்போ மேட்ரு வரேன் இந்த ஸ்டேஜ் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு ஸ்டேஜ் ஏன்னா ஒரு இஃப் ஐ நோட் ராங் ஒரு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் பெரிய ஒரு ஒரு ட்ரீம் ஐ ஹாவ் டு பிகம் ஐ மியூசிக் கம்போசர் நான் வந்து வரணும் அதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம வந்து யார்கிட்ட வந்து கற்றுக்கணும் எப்படிலாம் வந்து ஏன்னா குருவாக நம்ம வந்து யாரையும் ஒரு மியூசிக் டாக்டர் கூட போய் நான் ஒர்க் பண்ணது கிடையாது ஆனால் என்கிட்ட நிறைய சேலஞ்ச் விட்டுருக்காங்க நீ அப்படிலாம் போ மிஸ்டர் மோகன் குரு செல்வா அவர் எங்க இருக்காருன்னு தெரியல ஸோ அவருக்கு ரொம்ப நன்றி அவர் இல்லைன்னா இந்த த்ரீ சிக்ஸ் நைன் டீமோட நான் இல்லை ஆக்சுவலா அண்ட் அடுத்தது ப்ரொடியூசர் பிஜிஎஸ் அவர் எப்படின்னா சார் இப்போ அது நிறைய விஷயம் இருக்கு பட் ஆனால் ஒரே ஒன்று ரெண்டு விஷயம் கூட சொல்றேன் அவர் வந்து ஒரு ஒரு படத்துக்கு நான் மியூசிக் பண்ணிருக்கேன் அந்த மியூசிக் வந்து ரொம்ப பயங்கரமா கேட்பார் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு சொல்லிட்டு எனக்கு நிறைய பண்ணிட்டு இருப்பாரு பட் எனக்கு நான் வந்து நடுவில் நிறைய இடத்துல டிவியேட் ஆகிருக்கேன் மியூசிக் நம்ம கொத்து வருமா இதை செய்யலாமா பண்ண நான் பேசிக்கலி மியூசிக் காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஆடியோ இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு ரேடியோ ஸ்டேஷன் எல்லாம் செவன் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இங்கே வந்திருக்கேன் ஆக்சுவலி ஸோ அதில் வந்துட்டு இப்போ கம்போசராக வந்து என்னை வந்து கொண்டு வந்தாங்க ரைட் அதில் வந்து ஒரு பெரிய நம்பிக்கை வேணும் ஆக்சுவலாக புதுசாக ஒருத்தனுக்கு வந்து ஒரு பெரிய சான்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு வாட்டி அண்ணன் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா உங்களுக்கு மியூசிக் தான் கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் எங்கெங்கே போறீங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டாரு நான் சொன்னால் இல்லை போகலாம் ஒன்று சரிட்டு ஒரு ஒரு வா ஒரு சான்ஸ் எனக்கு கொடுத்தாரு முன்னாடியே ஆக்சுவலி ஆனால் அதில் என்னால் கண்டினியூ பண்ண முடியாத ஒரு இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷனால் என்னால் கண்டினியூ பண்ண முடியாமல் போச்சு திரும்பவும் நான் வேற டைவர்ஷ் டைவர்ஷன் எடுத்துச்சு என் லைஃப் திரும்ப நான் வந்துட்டு வேற இடத்துக்கு போனேன் அண்ட் அகெயின் வந்து திரும்ப அந்த த்ரீ சிக்ஸ் நைன் படத்துக்கு நீ தான் பண்ற நீ வரியே இல்லையா அப்படின்னு ஒரே வார்த்தை அவ்வளவுதான் நான் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு நான் வந்துட்டேன் அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் பிஜி சார் இன்னைக்கு என்ன வந்து இது இருக்கு ரெண்டு அடுத்தது வந்து டேரக்டர் இவ்வளவு பெரிய ஒரு எயிட்டி ஒன் மினிட்ஸ்ல ஒரு வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்ண போற ஒரு மூவிக்கு இந்த தம்பியை போடலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கெஸ்ட் ஒரு கட்ஸ் வேணும் ஆக்சுவலி ஏன்னா எல்லாருமே வந்து ரொம்ப பிரபலமா நிறைய விஷயத்த சாதிச்சவங்க இவங்க எல்லாம் செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னவங்க
சினிமா ஆக்சுவலி ஒரு ஒரு டீம் ஒர்க் அது எனக்கு தெரியும் அதே மாதிரி மியூசிக்கும் ஸோ அதனால் என்னோட மைண்ட் என்னோட மைண்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் நான் ஒரு கம்போஸ் பண்ணி டேரக்டருக்கும் ப்ரொடியூசரையும் வந்துட்டு நான் பண்ணுறதை தாண்டி மக்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு சொல்ல பாண்டிராஜ் சார் வந்து எனக்கு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் ஆக்சுவலி ஸ்டேஜ்லி இந்த மாதிரி மியூசிக் வந்து பலார் நிறைஞ்ச மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அந்த இதுக்கு அந்த இல்லை அந்த அதாவது அந்த அளவுக்கு ஆக்டிவாக இருக்குன்னு சொல்ல வராது அதுதான் சார் அதனால் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆக்சுவலி அதுதான் வரணும்னு நினைச்சேன் பட் ஆனால் இப்படி ஒரு பெரிய டேரக்டர் வாயிலேருந்து அது அந்த வரணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு ஜமி தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் என்னோட மியூசிஷியன் டீம் வந்து நிறையா இருக்காங்க கமலேஷன் சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து ரியோ பிரவீன் அப்புறம் ஜ ஜோயல் என்னோட பேஸ் கிட்டர் ரியோ சாலமன் இவங்க கீபோர்டிஸ்ட் இவங்க எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பக்க பலமாக இருந்திருக்காங்க ஸோ இவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பெரிய நன்றி தேங்க்ஸ் ஜெபி அண்ட் ஒரு ஒரு அமேசிங்கான ஒரு அவுட் புட் கொடுத்ததுக்கு இன்னொரு ரெண்டு மூணு காரணங்கள் இருக்காங்க ஏன்னா யாருனா என்னோட லிரிசிஸ்ட் ஒரு பாட்டு என்ன சொல்லி அவனை வேறு லிரிசிஸ் ப்ளீஸ் எனக்கு நீங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா நான் அதே ஃபீலிங்கில் தான் நான் இருந்தேன் பாகிர சார் பாத்திர மாட்டார் தொற்ற மாட்டார் நான் எனக்கு ஒரு நான் சின்ன வயசுலேருந்து அவர் பார்த்து தான் வளர்ந்துருக்கோம் அது ஸோ அந்த மாதிரி அவர் வீட்டுக்கு போகும்போது ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் இப்படி சீட்டு எஜ்ஜில் உட்காந்துருந்தேன் போக 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 சீட் பின்னாடி போனா இப்ப வந்து ஷோல்டர்ல அவர் கை போட்டு வாப்பா குமார் அப்படின்ற அளவுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லினஸ் கொடுத்துல உண்மையில கிரேட் யாருமே எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பெரிய இடத்துல இருக்கிறவங்க அவ்வளவு சீக்கிரம் அடாப்ட் பண்ணிடுவாங்களான்னு தெரியல பாயராஜ் சார் உண்மையிலே நான் ஜெம் ஆஃப் கேரக்டர் உண்மையிலேயே அதுக்கு பெரிய கிளாப் பண்ண ஒரு உண்மையிலே என்ன அவ்வளவு அஃபோர்டபுளான ஒரு ப்ரொடியூசர் அப்படின்றது அவர் கூட ரியலி எனக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் கொடுத்தாரு உண்மையிலேயே கம்மிங் பேக் இந்த பிஜிஎஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு நான் சின்ன வயசுல வந்து நிறைய ரஜினி சார் படத்தை நிறைய பார்ப்பேன் ரொம்ப அண்ணாமலை படத்துல வர அந்த இமய மலையாகாமல் எனது உயிர் போகாது அப்படி வேறு மலை சிந்தாமல் வெற்றி மலை தூவது அப்படின்ற அந்த வாழ்க்கை என் வாழ்க்கையை அந்த பாட்டா தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் வாழ்ந்துகிட்டே தான் இருக்கேன் ஸோ என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன் அந்த சாங் தான் அந்த ஒரு நான் நடிக்கணும்ன்றது மட்டும்தான் என் குறிக்கோளை தவிர படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஐடியாவே கிடையாது நமக்கு இருந்த வேலை பலு குடும்ப சூழ்நிலைகள் காரணமாக ஏன்னா எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ஆசை இருக்கும் பேஷன் இருக்கும் அதை அடையிறதுக்கு நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அசிஸ்டண்ட்டை ஜாயின் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா போய் நாலு டேரக்டர்ஸ் கிட்ட போயிட்டு வாய்ப்பு கேட்பாங்க அந்த மாதிரி எனக்கு போறதுக்கு நேரம் இல்லை உண்மையை சொல்லணும்னா நான் ரொம்ப பிஸியான சிட்டியுள்ள அடுத்தடுத்த வாழ்க்கையில் இஎம்ஐ டியூ மாதம் மாதம் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் ஸோ என்னென்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கும் போது ஒரே ஐடியா ஓகே நம்ம பேசாம சின்ன பட்ஜெட்ல ஒரு படம் எடுத்து நம்மளே அதில் ஏதாச்சும் ஒரு பெரிய கேரக்டரை பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு ஐ ட்ரை ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலயே நாங்க பண்ணோம் படமும் ரிலீஸ் வச்சு போனோம் பார்த்தா காசே வரல போட்ட காசு போயிடுச்சு சரி ஓகே ஏன்டா இது தப்பு நடந்துச்சு என்ன பண்ணணும்னா எல்லாருமே சொன்னாங்க இல்லை நீங்கள் பண்ணால் ஒரு நல்ல அப்கமிங் ஹீரோ ஒரு நல்ல ஹீரோவாக இருக்கணும் அவங்க கூட பண்ணிங்கன்னா ஒரு நாலு படத்தில் நீங்கள் வெளியில் தெரிஞ்சுவீங்க ஓ இது ஐடியா நல்லா இருக்குது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்துட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சிவா கிட்ட சொன்னோம் சிவா இந்த மாதிரி பண்ணோம் சரி உடனே குயிக்காக வெளியில் வரணும்னா என்ன பண்ணணும்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை கிரியேட் பண்ணணும் அதாவது ஒரு புது புதுமையாக ஒரு விஷயத்த செய்யணும் புதுமையாக செய்யணும்னா என்ன செய்யணும்னா ஒய்நாட் அப்படின்ற ஒரு டேக் என் மண்டையில் ஓடிட்டே இருந்தது பிஸ்னஸ் மேன் இல்லையா அதனால் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் ஒன்றரை மணி நேரத்தில் படம் எடுக்கிறோம் அப்படியே வந்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணுறோம் எனக்கு என்னென்னா போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் செலவு மிச்சம் ஏன் பெண்டாட்டி நான் இதெல்லாம் ஐடியா பண்ணி தான் அந்த பின்னத்தில் கடைக்கு போனேன் போகும்போது அட்வான்ஸ் வாங்கும்போது டேரக்டர் வந்து ஆனால் பண்ணிடலாண்ணே ஆனால் பட்ஜெட் மட்டும் இவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா சரி சிவா பண்ணிடலாம் சிவா ஓகே இவர் தானே டிஓபி இவர் தானே எடிட்ரு மூணு பேர் தான் வந்தாங்க மூணு இந்தர்கள் தான் வந்தாங்க என்கிட்ட அட்வான்ஸ் வாங்கினாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க நான் எடுக்க சொல்லியிருந்த கதை வேற இவங்க கடைசியில் என்கிட்ட அப்ரூவ் வாங்கின கதை வேற நான் சொல்லியிருந்த கதை கூட இந்த கதை ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சரி ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கடைசியில் பார்த்தா இருபத்தி நாலுக்கு மாறி சிங்க மாறி அவர் 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 முதல்ல தேங்க் பண்ணுங்க ஆக்சுவலாக இவர் மாறி அவரும் சேர்ந்து எனக்கு மொத்த பட்ஜெட்டையே அந்த ரெண்டு நாளில் முடிச்சுட்டாங்க மொத்த படத்தோட பட்ஜெட்டு நான் போட்டு ஆரம்பித்தேன்
ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜுக்கு மேல தன்னை மீறி அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை முழுமையா பயன்படுத்தணும்ன்ற எண்ணம் எங்களை அந்த லெவலுக்கு கொண்டு போக வச்சது டு பி ஃபிராங்க் அண்ட் ஹானஸ்ட் ஐ தேங்க் ஆல் த த்ரீ சிக்ஸ் நைன் க்ரூ டெக்னீஷியன் க்ரூ ஆல் த ஆக்டர்ஸ் அண்ட் எவ்ரி படி வேர்டன் வெரி ஹேட்ஸ் ஆஃப் தேங்க்ஸ் டு ஆல் யூ பீப்புள் வி மேட் இட் ஹியர் ஒன்பது வருஷம் போராட்டங்க எல்லாரும் சொல்ற கதை தான் ஒரு இயக்குனர் போராட்டம் தான் அவங்களுடைய வாழ்க்கை அப்படின்னு நான் சோகமா சொல்ல விரும்பவே இல்லைங்க அதுதான் என்னோட அனுபவம்னு நான் சொல்றேன் எவ்வளவு எவ்வளவு நம்ம கஷ்டப்படுறோமோ வாழ்க்கையில அதுதான் நம்ம ஒரு பெருமையான விஷயத்தை செய்ய முடியும் அதுதான் நம்மளோட அடுத்த கட்டத்தையும் கொண்டு போகுங்கிறதுல நான் வந்து இன்னைக்கு நான் அதை உணர்றேன் என்னோட வாழ்க்கை பயணம் வந்து ரொம்ப கடினமானது ஒரு ஒரு நாளும் ஒரு ஒரு நிமிடமும் யுகம் தான் இத மைண்ட்ல வச்சுதான் நான் இந்த சினிமாக்குள்ள ஏதாவது ஒண்ணு சாதிக்கணுங்கிற நோக்கத்தோட தான் நான் பயணிச்சுட்டு இருக்கேன் அதுக்கான பயணத்துக்கான பாதையை தேடிக்கிட்டே இருக்கும்போது எனக்கு முதல் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த ஜிகே சி மீடியா அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் அதில் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அவங்க மூலியமாக தான் எனக்கு பிஜேஎஸ் சார் எனக்கு தெரியும் பிஜேஎஸ் சார் போனோன்னா அவர் சொன்னார் சிவா உன்னால் வந்து ஒரு ஒன்றரை நாளில் ஒரு படம் எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டார் நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க சிவா யாரும் ஒத்துக்கல ஒன்னால் முடியுமா சிவா அப்படின்னு கேட்டார் கூட என்னோட அசோசியேட்ஸ் வந்திருந்தார் அப்படியே என்னை பார்த்தாரு யோசிக்கிறாரு இவர் என்ன சொல்ல போறாருன்னு நான் சொன்னேன் பண்ணிடலாண்ணே நான் பண்றேண்ணே அப்படின்னு சொன்னேன் என்ன சொல்றீங்க சிவா அப்படின்னாரு இல்லை நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அங்கே இருந்து இந்த தொடங்கும் தொடக்கம் ஆரம்பிச்சிச்சு த்ரீ டாக்ஸ் சிக்ஸ் டாக் நைனுடைய முதல் புள்ளி அதுதான் என்னை நம்பி நாட்கள் போச்சு ஆபீஸ் எடுத்தாரு வளசலவாக்கத்துல அங்கே இருந்து பயணம் தொடங்குச்சு ஒரு ஒரு நாளும் ஒரு ஒரு விஷயம் அப்படியே போய்கிட்டே இருக்குது எப்படி பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம்னு ஒரு ப்ரீ பிளான் ஒன்று பிளான் பண்ண ஆரம்பித்தோம் டிசைன் பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் அப்புறம் ஆர்டிஸ்ட் செலக்ட் பண்ணோம் ஒரு ஐநூறு ஆர்டிஸ்ட் வந்தாங்க நிறைய பேர் ஆடிஷன் வந்துட்டு ஸ்டெப்பை விட்டு அந்த ஆர்டிஸ்ட் இருந்து இறங்கி போகும்போதே எண்பத்தோரு நிமிஷம் படம் எடுக்க போகிறாங்களா இவங்களால எப்படி எடுக்க முடியும் என்ன தகுதி இருக்குது அந்த டேரக்டருக்கு இந்த டீமுக்கு என்ன தகுதி இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க எப்படி முடியும் இதெல்லாம் சாத்தியமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படியை விட்டு கடந்து போனவங்க பல பேர் இன்னைக்கு வெளியே இருந்து இதை பார்த்துட்டு இருக்காங்க என்னை நம்பி இதுக்குள்ள என் கூட சேர்ந்த என்னுடைய நடிகர்கள் என்னுடைய டெக்னீஷியன் என்னுடைய கேமராமேன் என்னுடைய எடிட்டர் என்னுடைய மேக்கப் மேன் முத கொண்டு சொல்றேன் பிரின்ஸ் பிரேம் எல்லாமே டைம் கோடு போட்டு தான் நாங்கள் இதில் ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் ஜீரோல ஸ்டார்ட் பண்ணா எண்பத்தி ஒரு நிமிஷத்துல முடியணும் நம்ம இங்க உட்காந்தே நம்ம ஆல்மோஸ்ட் நாலு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இந்த நாலு மணி நேரத்துல நம்ம வந்து என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் நீங்க பாத்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா நான் எண்பத்தோரு நிமிஷத்துல இந்த டீம் வந்து ஒரு படமே எடுத்து முடிச்சிருக்கு ஒரு படம்ங்கிறது வந்து முழு நேர திரைப்படம் ஒரு மணி நேரம் ஐம்பது நிமிஷம் வித் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேமரா சப்போர்ட் நூறு ஆர்டிஸ்ட் இதுல நடிச்சிருக்காங்க அதை தாண்டி இதுல இன்னொரு ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா சர்ச்சுங்கிறது வந்து ஒரு புனித ஸ்தலம் அந்த புனித ஸ்தலத்துல எங்களுக்கு இடம் கொடுத்து இந்த ஸ்கிரிப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்குள்ளதான் இந்த படம் முழுக்க முழுக்க பயணமா இருக்கும் இந்த களம் வந்து புதுமையான ஒரு களம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க நிறைய ஹாலிவுட் படங்களை பார்த்துருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு காட்சிக்கு தான் வந்து அந்த சர்ச்சு வரும் ஈவன் தமிழையும் பார்த்துருக்கலாம் ஆனா முழுக்க முழுக்க ஒரு சர்ச்சுக்குள்ள இந்த படம் நகர்ந்திருக்கு உங்களுக்கு இந்த படம் பார்க்கும்போது த்ரீ டாக் சிக்ஸ் டாக் நைன் அதை பத்தி உங்களுக்கு தொடக்கத்திலே சொன்னாங்க உங்களுக்கு நிறைய விஷயத்துக்கு கனெக்ட் ஆகும் எல்லாருக்கும் பெர்சனலாவே அது கனெக்ட் ஆகும் இப்ப நீங்க வந்திருக்க காரணமும் இதுல இருக்கிற ஒரு ஒருத்தருக்கும் இந்த மூணு ஆறு ஒன்பதோட தொடர்பு இருக்கனால மட்டும்தான் இந்த இதுல எல்லாரும் உட்கார்ந்துருக்கும் இல்லைன்னா நம்மளை யாராலும் இங்க உட்கார்ந்துருக்க முடியாதுங்கிறது என்னோட ஆணித்தரமான ஒரு நம்பிக்கை நிறைய பேர்கிட்ட போய் கதை சொல்லியிருக்கேன் நான் இதுக்கு முன்னாடி பெரிய பெரிய ஆள்கிட்ட எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் எல்லா இடத்துலையும் நமக்கு வழக்கம் போல ரிஜெக்டட் ரிஜெக்ட் ரிஜெக்ட் தான் நான் அப்ப சொன்னேன் இந்த படத்துக்கு யாரும் போடலான்னு சொல்லும் போது நிறைய பேர் எல்லாம் ரஜினி சார் மோகன்லால் சார் எவ்வளவு பேர் எல்லாம் அண்ணன் சொன்னாரு நான் சொன்னேன் என்ன பாக்கிராஜ் சார் ட்ரை பண்ணலாம் ஏன்னா எங்க அப்பாவுக்கு அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் எங்க அப்பா இல்லை இப்போ சரி எங்க அப்பாவுக்கு பிடிச்சவர் வச்சு படம் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை உண்மை அதுதான் அங்க இருந்தா அது தொடங்குச்சு அங்க இருந்து ஆரம்பிச்சேன் சார போய் பார்த்தோம் இவங்களால எப்படி இதை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு ஒரு நெகட்டிவான வார்த்தையும் அவர்
உழைச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க தேடிட்டே இருக்காருங்க தேடுதல் நோக்கி பயணிச்சுக்கிட்டே இருக்காருங்க இன்னைக்கு இருக்கிற இயக்குனரோட அவர் படம் பண்ணணும் நினைச்சா தப்பு கொடுக்க முடியும் அதுக்கான அனைத்து தரமையும் அவருக்கு இருக்கு இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் வில்லன் நடிகர் அன்பு நண்பர் திரு சரவணகுமார் அவர்களை எதேச்சியாக ஒரு நிகழ்ச்சியில சந்திக்கிற ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு ஏற்பட்டது அப்பொழுது அவர் என்னிடத்துல சொன்னார் நான் இப்படி த்ரீ சிக்ஸ் நைன் என்று சொல்லி ஏற்கனவே இரண்டு மூன்று படங்களை எடுத்து வெளியிட்டு இருக்கிறேன் தற்பொழுது வருகின்ற ஒரு படம் எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மைல் ஸ்டோனாக இருக்கும் என்று கருதுகிறேன் அப்படின்னு என்னோட அவர் உரையாடிட்டு இருக்கும் பொழுது யார் ஈரோ கதாநாயகர் யார் அப்படின்னு கேட்கும் போது சொன்னார் நான் நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விழந்து நான் குழந்தையா இருக்கும் போது பார்த்த ஒரு மா மனிதர் மிகப்பெரிய ஜாம்பவான் அவரை சுத்தி தான் ஒட்டுமொத்த கதையும் இருக்குது பாக்கியராஜ் சார் தான் அப்படின்னாரு யாருங்க வில்லன் கேட்டேன் நான் தான் அப்படின்ட்டாரு சோ படத்துல மட்டும்தான் அவர் வில்லன் நிஜத்துல அவர் மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல மனிதரையும் உள்ள ஒரு மா மனிதர் என்னுடைய அன்பு நண்பர் சரவணகுமார் அவரோடு தோளோடு தோல் கொடுத்து தோழமையாக கரம் கோர்த்திருக்கிற எல்லாமே இளைஞர்கள் அவங்க பழைய அனுபவம் நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுல திரைத்துறையில நுழைந்த அந்த பழைய அனுபவம் புதிய தொழில்நுட்பம் மிகப்பெரிய வெற்றிய நிச்சயமா இந்த படத்தின் மூலமா கொண்டு வரும் இந்த படக்குழுவினர்களுக்கு என்னுடைய இதயபூர்வமான வாழ்த்துக்கள் பெற்ற உலக சாதனைகளை இந்த திரைப்படம் பெற வேண்டும் இந்த படத்தை மக்கள் மத்தியிலே கொண்டு செல்வதற்கு அன்பு நண்பர்களுக்கு என்னுடைய வேண்டுகோளை வைத்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி Uh, as I told முன்னாடி வந்து நம்ம நிறைய வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து பார்த்துருப்போம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் வந்து எடுத்தது அண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நான் லீனியர் மூவி ஸோ அதையும் தாண்டி இது வந்து எயிட்டி ஒன் மினிட்ஸில் மல்டி கேமராஸ் மல்டி ஷார்ட் ஒரு எயிட்டி ஒன் மினிட்ஸ்ன்றது வந்து பெரிய விஷயம் அதை நினச்சி கூட வந்து பார்க்க முடியாதது இப்போ வந்து ஒரு டீம் ஒர்க்காக அவங்க வந்து சாதிச்சு வந்து காட்டியிருக்காங்க So, hats off to all the teams and in the mail, mail, and in the part of the very level of success, we will be able to get the team world record union team. Thank you so much.